tunaendelea kidogo na na somo letu alafu baadaye tutapata muda wa kuomba title ya somo letu ni kufanya kazi na Roho Mtakatifu sehemu ya pili lakini kwenye mabano andika kusikia kufanya kazi na Roho Mtakatifu kwenye mabano andika kusikia jina la Bwana libarikiwe ni somo ambalo ni muhimu sana sana chochote ambacho unakiona kinatokea Roho Mtakatifu ndo anayekifanya kitokee ukiona tunaomba pepo anapiga kelele manake Roho Mtakatifu anajifunua kama moto ukiona tuna prophesy manake Roho Mtakatifu anajifunua ndani yetu kama sauti na kama picture tunaviona tunavyotakiwa kuviona ukiona tunafundisha neno na watu wanaelewa sana manake amejifunua ndani yetu kama mwalimu Bwana Yesu asifiwe kwa hakuna namna ukaweza kumkwepa hakuna namna ukaweza kumkwepa sasa leo nitazungumza kidogo kwenye eneo la la sauti kumsikia kwenye shuhuda tu pia umesikia eh watu wanasema akaniambia Roho Mtakatifu akaniambia alafu kuna watu wengine wanajiuliza mbona mimi sijawahi kusikia lakini pia kuna watu wanajiuliza hizo sauti walizozisikia zina kuaje kuaje kuna mtu aliniuliza akaniambia Roho Mtakatifu sauti yake ya kike au ya kiume fungua kitabu cha Yohana kitabu cha Yohana mlango wa kumi mstari wa 27 kitabu cha Yohana mlango wa kumi mstari wa 27 Yohana kumi, 27 Kondo wangu waisikia sauti yangu nami nawajua nao wanifuata Rudia tena Kondo wangu waisikia sauti yangu nami nawajua nao wanifuata Hayo ni maneno ya Yesu anazungumza kwa habari ya kondoo zake na ukisoma hiyo sentence utaona Yesu alikuwa na uhakika sana Yesu alikuwa na uhakika sana nasaidia na watoto naona watakuja kuhubiri pia alikuwa na uhakika sana juu ya kitu anachokiongea ndio maana nasema kondoo wangu waisikia sauti yangu nami ninawajua nao wanifuata nataka kukuuliza swali hawa kondoo anaowazungumzia Yesu ni kina nani kondoo anaowazungumzia Yesu ni kina nani je we ni mmoja wapo kwa tuna kondoo wachache tu wako eneo hili hapo Je, we ni mmoja wapo? Ndio. Eh, hapa na hapa kidogo, labda huku mbuzi wengi. We ni mmoja wapo? Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Anazungumza anasema kondo wangu waisikia sauti yangu. Nami ninawajua nao wanifuata. Kwa kumfuata ni matokeo ya kusikia sauti yake. Na ni confidence alionayo kwamba kuna sehemu nina kondoo. Lakini hawa kondoo ambao ni wa kwangu kitu kimoja ninachokijua wanaijua sauti yangu. Na si tu kuijua sauti yangu ila wananifuata. Kumbuka kipindi kilichopita nilikwambia kwamba Mungu anatamani wewe umsikie kuliko wewe unavotamani kumsikia yeye. Roho Mtakatifu anatamani kuwa karibu na wewe kuliko wewe unavotamani kuwa karibu naye. Na hichi kitu anakiweka Yesu waza anasema kondoo zangu wananisikia. Nakumbuka Yesu anazungumza kwa habari ya kumsikia 
lakini Yesu anajua anaondoka lakini akishaondoka atakuja nani Roho Mtakatifu kwa tunamsikia kupitia Roho Mtakatifu naomba nisome tena kitabu cha Yohana mlango huo wa kumi mstari wa pili paka wa nne. Aingiae mlangoni ni mchungaji wa kondoo Bawabu humfungulia huyo na kondoo humsikia sauti yake Naye huwaita kondoo wake kwa majina yao na huwapeleka nje Naye awatoapo nje kondoo wake wote huwatangulia na wale kondoo humfuata kwa maana waijua sauti yake Rio Sarwane Naye awatoapo nje kondoo wake wote huwatangulia na wale kondoo humfuata kwa maana waijua sauti yake Kwa utaona ni principle ya huyu mchunga kondoo kwanza huwatoa nje akisha watoa nje yeye hutangulia mbele na asua rais alionayo anasema na wale kondoo humfuata kwa nini humfuata kwa sababu wanaijua sauti yake sasa nisikilize manake nini manake kumbe akifungua lile banda kondoo akatoka kama wale kondoo kwa sababu yeye hakai nyuma ya kondoo kuwaongoza anakuwa mbele na wale kondoo wanamfuata kwa nini wanamfuata kwa sababu husikiza sauti yake manake nini manake akiwa ametangulia mbele huwa anazungumza na kondoo na kondoo kwa sababu wanaisikia ile sauti huwa wanaifata kwa hiyo kwa lugha rahisi kama kuna kondoo wasiosikia ile sauti manake hawawezi kufuata watachukua njia nyingine watachukua direction nyingine lakini wale ambao wanaisikia sauti yake watamfuata yeye maana hana kawaida ya kukaa nyuma yao ana kawaida ya kusimama mbele kutangulia mbele na hao kondoo wakamfuata last week nimezungumza na wewe nikakwambia ni vizuri sana ukimtambua Roho Mtakatifu kama kiongozi wewe utakuwa nani? Mfuasi. Na kwenye mstari inajirivili kwamba ni tabia yake huyu mchungaji huwa anatangulia mbele. Na akitangulia mbele huwa anazungumza. Na wale kondoo kazi yao ni kuifuata ile sauti kwa kukondoa asiyeweza kusikia sauti kuna uwezekano mkubwa sana akapotea kwa sababu principle ya mchungaji ni kumcommunicate nao kwa njia ya sauti ndio maana mtu ambaye ana uwezo wa kumsikia roho mtakatifu huyu mtu mara nyingi sana kukosea kwake ni mara chache au hakupo kabisa ni tofauti na mtu asiyekuwa na uwezo wa kumsikia roho mtakatifu kwa sababu kama unamsikia ni lazima utamfuata na utakapomfuata patakuwa ni sehemu salama bwana yesu asifiwe kwa hiyo ninachotaka ukianze kukifahamu leo kuna namna ambayo Mungu anatamani sana kuzungumza na wewe. Kuna namna ambayo Mungu anatamani sana umsikie kuliko wewe unavyotamani kumsikia. Sasa kuna namna nyingi sana ambazo Roho Mtakatifu huwa anazungumza. Sasa nitazungumza mambo mawili makubwa. Kwanza kabla tujaingia huko nani ambayo kupitia hayo mambo mawili yatakusaidia sana kumsikia Roho Mtakatifu. Andika mambo muhimu mawili yatakayokusaidia kumsikia Roho Mtakatifu nakumbuka zamani nilipata shida sana nilienda kwenye mkutano 
Nilikuwa ni mkutano wa wanafunzi. Kakutana mtumishi mmoja wa Mungu kijana sana. Kawa anazungumzia namna Roho Mtakatifu anavyozungumza na yeye. Lakini akawa anazungumza namna ambavyo amekuwa akiona maono. Namna ambavyo amekuwa akiona malaika. Alinivuruga kweli kweli. Nakumbuka baada ya kumaliza ule mkutano kwa ni Easter Conference karudi nyumbani siku hiyo watu wote wako nyumbani nikachukua mkeka nikaenda uwani nikalala kwenye mkeka then nikaanza kuangalia kwenye mawingu <laughs> I'm telling you labda ninaweza nikaona kwa hiyo kuna wakati mwingine naliangalia wingu we wapi nikasema labda ya kuona bado ngoja nijaribu ya kusikia kwa nikiona nyumbani hamna mtu naenda najifungia chumbani alafu naanza kusikiliza kwa makini labda nitasikia sauti lakini wapi bwana yesu asifiwe nilikuwa na ham isiyokuwa na fundisho nyuma yake kitu cha kwanza kitakacho kusaidia kusikia sauti ya roho mtakatifu kwa urahisi namba moja ni kuwepo kwenye eneo sahihi kwenye eneo unaweza kuweka mabano kaandika mahali kuwepo kwenye eneo au mahali sahihi kuna maeneo ambayo sauti ya Mungu ipo na napozungumzia kwa habari ya maeneo inazungumzia kabisa physical location maeneo kabisa geographic location kuna maeneo ambayo ni rahisi sana ku access sauti ya Mungu na sio tu upande wa Mungu ni kanuni ya kiroho na kuna maeneo ambayo ni rahisi sana kuweza ku access sauti ya shetani. Na haya ni maeneo ambayo ni physical yanaonekanika, yanafikika. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusome kwenye maandiko alafu tarudi nikupe mifano ya hadithi. Kitabu cha kutoka mlango wa tatu mstari wa kwanza mpaka wa tano naomba nisomee taratibu kutoka mlango wa tatu mstari wa kwanza mpaka wa tano basi huyo Musa alikuwa kilichunga kundi la Yefro Mkwewe Kuhani wa Midian akaliongoza kundi nyuma ya jangwa akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto nacho kijiti hakikuteketea Musa akasema Nitageuka sasa nione maono haya makubwa na sababu kijiti hiki hakiteketei Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti akasema Musa Musa akasema mimi hapa naye akasema usikaribie hapa vua viatu vyako miguuni mwako maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu Bwana Yesu asifiwe Musa akiwa katika harakati zake za kuchunga siku anaamua kubadilisha eneo la machungo anaenda nyuma ya mlima ambao nyuma huo huo mlima ulikuwa unaitwa mlima wa Mungu na akiwa anaendelea kuchunga ghafla kuna kitu anakiona 
na kitu anachokiona anaona kuna kichaka kipo sehemu na hicho kichaka kinawaka moto haki kumshangaza kichaka kuwaka moto kilichomshangaza Musa ni kile kichaka kinawaka moto lakini hakiteketei kwa Musa angeona kichaka kinawaka moto na kinateketea asinge kuwa interested kwa sababu aliko ni nyikani kona kwenye harakati za kuchunga amekutana na vichaka vingi vinawaka moto na vinawaka moto mpaka vinaisha lakini alipofika kwenye lile eneo kuna kitu cha tofauti akakiona akaona kichaka kinawaka moto lakini hicho kichaka hakiteketei sasa nataka uone kwenye neno ambapo Biblia inasema Biblia inasema malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti nisikilize malaika wa Bwana akamtokea manake sio malaika wa Bwana akaja Biblia inasema malaika wa Bwana akamtokea manake nini manake yule malaika alikuwepo si ndio anaposema alimtokea manake akajifunua haizungumzi malaika kuja kwenye kile kichaka ah, inasema malaika wa Bwana akamtokea manake huyo malaika alikuwepo lile eneo lakini alikuwa anamsubiria Musa asogee kwenye lile eneo na Musa aliposogea kwenye lile eneo yule malaika akajifunua na alicho, alipojifunua alijifunua utukufu wake kwa hule haukuwa moto ulikuwa ni utukufu wa Mungu utukufu wa Mungu unaunguza lakini hauli Bwana Yesu asifiwe yani utukufu wa Mungu una uwezo wa kusikia moto mkali lakini ule moto mkali hauteketezi ndio maana tunapoachilia nguvu ya Mungu utukufu wake ukishuka utamsikia mtu anapiga kelele tunaungua simwe kuasikia lakini baada ya hapo kamwangalie kama ana kofu kwa nini kwa sababu ule ni utukufu wa Mungu ukijifunua unakuwa na nguvu zaidi ya moto lakini hauteketezi ndio maana kuna wakati mwingine wakati wa maombezi Unaweza kumkuta mtu anakwambia nilikuwa nasikia joto lisilo kuwa la kawaida wakati wa kuomba. Na baada ya maombi ile hali inatoweka. Sasa yule malaika akajifunua kwenye kile kichaka na utukufu wake. Na kwa sababu Musa hana experience ya ule utukufu, hajawahi kuona kitu kama hicho. Akaona e, kwake yeye ni moto. Akashtuka akasema ehe ngoja nigeuke niaone maono haya makubwa ya Bwana. Kwa alichokuwa anakifanya malaika alikuwa anamvuta Musa kwenye eneo sahihi ambalo kwenye hilo eneo ataenda kumsikia Mungu. Ndio maana hauoni malaika akifanya kitu kingine chochote kazi yake ilikuwa ni kujifunua na kumvuta Musa lakini baada ya Musa kuja aliposema tu nitageuka nione maono haya ya Bwana Mungu anaingia kazini Mungu anaanza kuzungumza na Musa kwa kuna wakati Mungu hutumia vitu kukuvuta kwenye eneo ambalo anataka azungumze na wewe Ndio maana kuna wengine si dada akasema alikuwa na huzuni, si umeona? Alafu ndugu yake akamwambia twende kwenye ibada. 
kilichokuwa kimemleta mara ya kwanza ilikuwa ni kuhakikisha ile huzuni inaondoka lakini hata baada ya huzuni kuondoka atakutana na kitu kingine ambacho kitamfanya akae kwenye uwepo wa Mungu huzuni ilikuwa ni chanzo ilikuwa ni chambo cha kumleta sehemu sahihi ambapo atasikia Mungu anasema nini juu ya maisha yake na ndio maana kuna wengine mmekuja yamkini tu kwa ajili ya kazi wengine wamekuja kwa ajili ya mtoto wengine wamekuja kwa sababu nguvu za giza zinakusumbua vitu vyote vinaweza vikawa vimetokea kama ishara ya kukuleta eneo sahihi baada ya kusema nitageuka niaone maono haya ona Mungu anachokisema Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame Mungu akamuita katikati ya kile kijiti akasema Musa Musa akasema mimi hapa naye akasema usikaribie hapa vua viatu vyako miguni mwako maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu anazungumzia kwa habari ya physical location eneo kabisa ambalo linanyika lakini kwa wakati ule eneo lile lilikuwa ni eneo takatifu kuna eneo unaweza ukaenda likasaidia sana wewe kumsikia Mungu na kuna eneo unaweza ukaenda lika block sauti ya Mungu kwenye maisha yako nisikilize kwa watu ambao wanapenda kumsikia Mungu ukienda sehemu hata kama hiyo sehemu ni ya ni ya Mungu lakini ikiwa wanapinga kusiana na sauti ya Mungu ukienda kwenye atmosphere ambayo wanapinga sauti ya Mungu ni ngumu sana sana sauti ya Mungu kusikika kwenye masikio yako kwa sababu automatically kwenye lile eneo wameiblock Kwa mfano, ukiwa unataka ndani yako unasikia sana na unaona ndani yako una kitu cha prophetic. Kuwa chini ya mchungaji anayepinga prophetic ni rahisi sana hicho kitu kilichoko ndani yako kikawa blocked. Kwa tu kwenye hiyo location. Na kuwa kwenye location ambayo prophetic is allowed ni rahisi sana kuzibua hicho kitu kilichoko ndani yako. Musa kawepo eneo sahihi kwa wakati sahihi na alipokuwa eneo sahihi kwa wakati sahihi Mungu akazungumza naye nisikiliza Mungu alipozungumza naye hakuzungumza kwa habari yake alizungumza kwa habari ya wana wa Israeli na mateso alionayo unapokuwa kwenye eneo sahihi kitu ambacho utaanza ku experience utaanza ku experience namna ambavyo Mungu is concerned with your family. Ndio maana unaweza ukakaa, ukaanza kujifunza, umekuja reality, umekaa yamepita mafundisho, alafu ukaanza kugundua kwamba kumbe kwenye familia yangu kuna spirit of poverty. Na siku zote kwa wewe ukiona hicho kitu kuona ni jambo la kawaida, lakini umekaa ukajifunza ukagundua ah kuna namna kwenye familia yangu kuna spirit of poverty na wewe kuwepo hapa manake Mungu anazungumza na wewe kwa sababu Mungu hataenda kwenye familia yako ila Mungu atazungumza na wewe kwenda kudeliver familia yako Mungu hakwenda kwa wana wa Israeli Mungu alikuja kwa Musa akazungumza na Musa akampa upako Musa lakini ule upako ulikuwa ni kwa ajili ya kufungua wana wa Israeli kuna watu mko hapa sio kwa ajili yenu. Kuna watu mko hapa kwa ajili ya familia zenu. Nasikiliza, ukiona umekaa kwenye atmosphere kama hii, alafu ndani yako kila siku unazidi kuona matatizo yaliyoko kwenu. That is an invitation. Kuna kitu ambacho Mungu anataka kufanya kwa ajili ya familia yako. So sauti ya Mungu sio tu kwa ajili yako sauti ya Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya uzao wako ni kwa ajili ya familia yako ni kwa ajili ya ukoo wako 
I remember nilipoenda South Africa ukweni ukweni ukienda lazima uwe mnyenyekevu walio wao wanajua kwao nikaenda kumtembelea shemeji yangu nikaenda kwa baba mkwe nikatoka kwa baba mkwe nikaenda kumtembelea shemeji yangu na shemeji yangu aka akazungumza na mimi kwa habari ya vitu ambavyo anatamani Mungu afanye kumbuka ndo nimeenda mara ya kwanza kwenye familia yake tukaanza kupata muda wa kuomba wakati naomba roho takatifu akanifungulia faili la chanzo cha tatizo upande wa mume wake na kwa sababu sio sio mtu ambaye anaelewa sana prophetic song ilianza bidi nianze kwenda taratibu taratibu ili aweze kunielewa ikibidi nianze taratibu nikamwambia unajua mume wako amezaliwa tarehe fulani mwaka fulani sehemu fulani eh ndio okay sawa tunaanza tukaenda 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 tukamaliza she was so excited sikiliza sauti ya Mungu haikuwa kwa faida yangu ilikuwa pia ufaida kwa upande wa wakwe zangu understanding na ability kumsikia Mungu itakusaidia sana 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 kusikia sauti ya Roho Mtakatifu kuna vitu itakurahisishia sana sana kwenye maisha yako kwa namna ambavyo hujawahi kufikiria Musa alipofanikiwa kwa mara ya kwanza kumsikia Mungu that voice ilikuwa ni jibu la nchi nzima ya Israeli kuna watu wanapitia magumu. Kuna vitu hujavijua chanzo kwa sababu ndani yako bado hujaweza kumsikia sawa sawa. Ametoka kama mchungaji anakuita anakuongoza lakini haumski. Na ukiona siku zozote somo linafundishwa jua kuna divine ability ya kuthibitisha kilichofundishwa. Kwa ninapozungumza kwa habari ya sauti ya Roho Mtakatifu, kwa na uhakika kuna walengwa. Kuna walengwa. Katikati yetu kuna walengwa ambao wakati wa maombi something will happen to them. Ngoja nikwambie sio kila mtu anahitaji kufunga ili asikie sauti ya Mungu. Kuna watu wengine wanahitaji kuchunga tu kondomu wakiwa eneo sahihi wamsikie Mungu. Kuna watu wengine tu unahitaji kuwepo reality. Alafu lifundishwe ili somo, alafu upokee maombi, alafu masikio yazibuke. Ila kuna watu wengine kavu zinawahusu. Ni neema zinatofautiana, Bwana Yesu asifiwe. Experience ya mmoja haiwezi kufanana na mwingine. Kwa kitu cha kwanza ambacho ni muhimu sana ni kujua kukaa kwenye eneo sahihi. Eneo lolote ambalo Mungu anazungumza ni eneo ambalo kwako wewe pia ni rahisi kwa activate sauti ya Mungu iliyoko ndani yako. Ngoja nikupe mfano wa pili. Ukisoma habari za Jacob nilifundisha kwenye ile semina ya siku mbili. Alipokuwa amemkimbia kaka yake Esau akafika sehemu akachoka kaka usiku kucha akalala kwenye lile eneo kama kuna bahati aliyokuwa nayo ilikuwa ni kulala kwenye lile eneo kwa sababu alipokuwa amelala alipokuwa amelala ilikuwa ni eneo ambalo katika ulimwengu wa roho kuna lango la kupita na kushuka kwenda mbinguni. Kwa kulala kwake kukampa access ya kuona maono na kuona kinachoendelea. Kitu alichokifanya ni kwenda tu kulala sio kuomba, alienda kulala eneo sahihi. Kwa kuna physical location ambazo ukizigundua hizo physical location ambapo Mungu amepachagua kwa ajili yako kumsikia Mungu itakuwa ni rahisi sana zamani wakati bacha alikuwa nimepanga same flat na kwenye hiyo nilikuwa nilikuwa na vyumba 
vimba viwili vimba viwili sebule yes na jiko kwao ni kwa sina prayer room kwao ikawa na lazima usiku nikitaka kuomba lazima nikakae kwenye kochi mmoja wapo kati ya makochi ambao yako pale Seblen kwa kila siku nilikuwa nikiomba nilikuwa naenda kukaa kwenye lile kochi kwao ni naomba ni naomba nikiwa kwenye hilo kochi kwa ilikuwa ni taratibu yangu kila siku siku lazima nikae kwenye lile kochi kumbe katika ulimwengu wa roho lile eneo likaa limejijenga kama poto kama lango siku moja mtoto wangu akaja kunitembelea sasa mmoja alikuwa very sensitive kwao akawakaribisha wakaja wakakaa sasa kila akienda kukaa kwenye lile coach anaisi kama kakalia moto kwa anaondoka na kaka coach jingine kana muuliza mwanzake if you may not kwenye hilo coach kwa sisi tuko ndani huko atuelewe kwao wana tests anakalia coach hili anakalia hili afa anaenda anajaribu akikalia lile coach anaona kuna kitu cha tofauti kwenye lile coach baadaye akamuita kiongo akamuuliza kuna nini kwa nini tukikaa kwenye makochi yote is normal lakini tukikaa kwenye hili coach kuna kitu kinatokea cha tofauti najisikia kulia najisikia kuomba nilikwambia hili ndo coach ambalo baba yenu anaombeaga it's a physical location ndio maana ukiangalia kwenye hii madhabahu hapo unaweza kaona ni kawaida kabisa utaona maua utaona speaker utaona taa lakini nakwambia pakivunjwa kila kitu pakapangwa miti ikapita miaka mia moja kuna watu ambao wakipita kama wako sensitive roni wakipita kwenye hili eneo wanajua hili eneo kuna madhabahu ilikuepo kuna physical location ndio maana hata kwenye, kwenye wenzetu nguvu upande wengine wanajua wanakuambia nenda kwenye mti fulani si ndio wanakupa direction kuna physical location nenda kwenye mti fulani kwenye huo mti ndo upeleke ngombe ndo afanye kwenye huo mti usiende pengine popote kwa nini na kwao kuna poto kwa wakati mwingine ili kumsikia vizuri roho mtakatifu anza kujua sehemu sahihi uje kujiuliza pepo akiwa kule anapiga kilele lakini akiwa analeta huko anapiga anakata si ndio simeona mtu akiwa ameshikiliwa analetwa huko anagoma au anatoka huko anakimbilia kule kwani tofauti ni nini wakati tuko chini hapa moja maana kuna kitu kisichoonekanika kipo kwenye ile eneo kwa hiyo physical location matters a lot you want to hear holy spirit nenda kwenye atmosphere ambazo wanapenda kusikia sauti sasa wewe ndani yako unapenda kumsikia Mungu ndani yako unaham sana ya kuona vision ndani yako unapenda kumsikia Roho Mtakatifu lakini kila ukienda kuhudhuria ukisikia siku kuna fellowship hapo umeenda na ukifika hapo hapo mtu anaweza kusema hakuna kusikia hakuna kitu kama kusikia sasa hivi tunamsikia wote Mungu kupitia neno tu amen na wewe amen Hakuna noto, hakuna maono. Hivyo vitu vilikuwa agano la kala lakini baada ya agano jipya hakuna kitu kama hicho. Amen. Na unaitikia amen una block. Kwa jifunze sana na kuwa makini sana na mazingira. Namba mbili. Jifunze kuwa karibu na watu wenye neema. Mbele za Mungu. Jifunze kuwa karibu na watu wenye neema mbele za Mungu Kwenye mabano unaweza kuandika neema ya kumsikia Mungu pia Vitu vya kimungu vina tabia pia ya kuambukiza Kama Biblia inavyosema ukitembea na hekima na utakuwa na na hekima Vitu vya kimungu vina tabia ya kuambukiza kama ambavyo vitu vya shetani vilivyo na tabia ya kuambukiza lakini pia kama ambavyo vitu vya kibinadamu vina tabia pia ya kuambukiza ukiwaangalia marafiki waliokuwa pamoja ukiwasikiliza utakundua kwamba wana lugha moja ukiwa karibu nao kuna vitu wao unaweza ukawashangaa lakini wao hawashangaani 
kwa sababu wanachokifanya wanachokisema ni hicho hicho kwa vitu vya kimungu vina tabia ya kuambukiza inategemea sana unakuwa karibu na nani na ana nini Fungua kitabu cha Luka Kitabu cha Luka mlango wa tisa nisomee mstari wa 32 mpaka 35 Petro na wale waliokuwa pamoja naye walikuwa wamelemewa na usingizi lakini walipokwisha amka waliona utukufu wake na wale wawili waliosimama pamoja naye ikawa hao walipokuwa wakijitenga naye Petro alimwambia Yesu Bwana mkubwa ni vizuri sisi kuwapo hapa na tufanye vibanda vitatu kimoja wewe kimoja cha Musa na kimoja cha Elia hali hawajui hasimalo alipokuwa akisema hayo lilitokea wingu likawatia uvuli wakaogopa walipoingia katika wingu hilo sauti ikatoka, ikatoka katika wingu ikisema huyu ni mwanangu mteule wangu msikieni yeye bwana yesu asifiwe yesu alipokuwa ameenda kuomba kaenda na kina petro kwenye mlima alipofika kawaacha yeye akaenda kuomba wakiwa wamekaa pale wakaanza kusinzia ni hatari sana ukao honda kuomba na watu wanaosinzia na siku zote watu ambao wanasinzia huwa wanapenda kudiskasi prayer point kwa muda mrefu kuliko kuomba mmepanga kwenda kuomba mnasema tutaomba saa sita mpaka saa kumi. wasinziaji mara nyingi wataanza kuzungumza prayer point kuanzia saa sita mpaka saa tisa na nusu tutaombea nchi tutaombea rais tutaombea waziri waziri wa viwanda na waziri wa maji na ukienda kuomba na msinziaji anakuambukiza usingizi shauna mtu anaomba naomba 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 kimwangalia kasha sinzia na ndio anamwambia halo anakuambia rika kaka kaka ka. naongea mifano hai bwana Yesu asifiwe ukichoka la la unajua hatuombi ili Mungu asijisikie vibaya kuna watu wanaomba ili Mungu asijisikie vibaya yani sijaomba Yesu atanionaje ukilazimisha utamkemea na Yesu sasa Biblia inazungumza kwa habari ya kina Petro. Yesu kawachukua lakini Yesu he was very smart. Akawaacha sehemu. Na alipoacha tu akaenda kuomba, wakasinzia. Waliposinzia baadaye wakashtuka. Waliposhtuka wakaangalia, wakamwona kuna utukufu wa Mungu umeshuka. Alafu wakawaona watu wanaongea na Yesu watu wawili wanazungumza na Yesu. Petro akaangalia na wengine wakaangalia. Kwa maana yake nini? Katika ulimwengu wa roho macho yao ya kiroho yaliweza kuona wanachokiona. Kwa macho yao ya kiroho yalifunguka. Wakawaona watu wawili wanazungumza na Yesu. Sikiliza. Ukiwa na physical eyes hata malaika asimame hapa uwezi kumuona. Ukimwona umemwalaika umemwona malaika kasimama hapa hata kama umemwona f- wewe unaona ni physically but it is spiritual bwana yesu asifiwe ndio maana ili ujue kama ni spiritual muulize mwenzako kama kaona unachoona wewe kwa wakaona yesu anazungumza na watu wawili kwa hiyo maana macho yao ya kiroho yalifunguka hayakufunguka kwa sababu wameomba biblia iko wazi inasema muda mfupi tu walikuwa wamefanyaje wamesinzia ila walikuwa na Yesu mwenye neema wakamwangalia alafu Petro Yesu aliporudi akamwambia sikiliza bwana mkubwa ikiwezekana tumefikiria tujenge vibanda vitatu kimoja cha huyo mmoja tuliyomuona 
kingine cha huyo mwingine na cha tatu cha kwako kumbuka Yesu kaombea twende kuomba wenyewe anataka vibanda kwa ajili ya nini ya kulala alafu binasema walikuwa hawajui walisemalo manake nini manake bibi anasema wale watu hawahitaji vibanda kwa sababu ni spiritual being bwana Yesu asifiwe anasema hawajui wanachokiongea lakini wakiwa katikati ya kuzungumza na Yesu ghafla bibi anasema wingu likaja likawafunika kwao wakashangaa kuna wingu limekuja juu yao likawafunika wakaingia ndani ya lile wingu alafu ghafla wakasikia sauti ikisema wewe ni mwanangu mpendwa niliopendezwa naye msikieni yeye hawa jamaa wanaisikia sauti ya Mungu wakiwa wametoka usingizini ila kinachowafanya waisikie sauti ya Mungu ni kwa sababu Yesu yuko pale kuna watu ukiwa nao kwenye maisha yako kwa neema ambao Mungu amewapa ni rahisi sana kukuambukiza wewe jiulize kama ulifanikiwa kuambukizwa umbea it is possible kuambukizwa upako kuna tabia zingine ukuwa nazo na unajua kabisa haka haka tabia yule ni doto yule Mwanzo soko nambia haukuaga hivi toka umeanza kuambatana na huyu na umeongo na ongopa. Ulikuaga unaogopa kusema uongo. Lakini siku hizi hukumbuki hata kama ulikuwa unasema uongo. Ulikuaga sio mbishi. Ukakutana na rais na mtu mbishi. Unaweza ukasema ukasema nakwambia nini na uhakika mbingu ishuke ardhi ende juu Tanzania haijapata uhuru. Sasa wao kuwa na Yesu kuna neema iliambatana nao wakawa na access ya kumsikia Mungu anachozungumza macho yao ya kiroho pia yakafunguka Sasa unaweza kusema hawa walikuwa na Yesu Ndio maana kilitokea hivyo bado kuna mifano mingi Ukisoma habari za Paulo kwenye kitabu cha Matendo ule mlango wa tisa Biblia inazungumza kipindi anaitwa Sauli amepewa kibali cha kwenda kuua wanafunzi wa Yesu akiwa njiani ghafla nuru kubwa inamtokea na ile nuru inampiga anaanguka na alipokuwa ameanguka alianguka yeye mwenyewe na alikuwa na wafanyakazi wake waliokuwa pamoja naye wale wote Biblia haizungumzi walianguka alianguka peke yake. Na alipoanguka akaangalia kwenye ule mwanga akasikia sauti. Kamuuliza Sauli Sauli mbona unaniuzi? Akauliza ni nani wewe Bwana? Yesu akajitambulisha kwake. Alipojitambulisha akamwambia nena mjini utaambiwa ya kupasayo kufanya wale waliokuwa pamoja na Sauli wafanyakazi waliokuwa pamoja na Sauli wale waliokuwa nawaagiza kuua walikuepo pamoja na Sauli hawakuona mwanga lakini walikuwa wanasikia sauti na ndio maana Sauli alipoamka akafungua macho yake akagundua ni kipofu wale wenzake walisikia kwamba ameambiwa aende mjini kwa wakamuongoza kwenda wapi mjini lakini walipata nafasi ya kuisikia sauti ya Mungu kwa sababu walikuwa pamoja na Sauli kuna watu unavozidi kuwa nao karibu wana activate cha kimungu kilichoko ndani yako na kuna watu unavozidi kuwa nao karibu wana deactivate cha kimungu kilichoko ndani yako. Kuna wengine kabla hujawajua at least ulikuwa unaomba lakini toka umemfahamu huyo unayemfahamu. Ukiweka alamu usikii. Alamu inakuamsha lakini wewe usingizi unasikia kama ka blues kana pick. Sasa kuwa na watu wa namna hiyo itakusaidia sana 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 
kwenye kumsikia sauti ya Roho Mtakatifu. Sasa nataka tuingie kwenye practical Bwana Yesu asifiwe. Tafuzunguza vitu vile afu tutaingia kwenye maombi. Unawezaje kuisikia sauti ya Roho Mtakatifu? Na vitu vitano nitavizungumza viwili. Unawezaje kumsikia Roho Mtakatifu? Namba moja. Jenga tarajio ya kusikia jibu ya kile unachokiomba. Jenga tarajio expectation ya kusikia kile unachokiomba. Siku zote unapoenda kuomba nani yako expect kusikia jibu ya kile unachokiombea how kwa mfumo upi that is none of your business bwana yesu asifiwe ila wakati wote unapoomba amini kabisa kwamba nikienda kuomba juu ya hili jambo Mungu ataenda kunijibu. Changamoto ya kanisa la sasa. Tuko tayari sana kuomba ila ni watu wachache sana tunaoamini kwamba Mungu anatusikia. Sasa ujiulize kama uamini Mungu anakusikia kwa nini unaomba? Na kuna wengine wanaamini Mungu anawasikia lakini hawezi kuwajibu. Okay, ngoja nikupe swali rahisi hichi kitu kitakusaidia sana. Kwa nini ni rahisi sana we kutubu unapokuwa umekosea. Kwa nini unaamini kwamba Mungu anaweza kuiona dhambi kuliko kuona maombi yako? This is the same God, si ndio? Kuna watu wakifanya dhambi, say, "Hey, sijisikia man." Yaani Mungu ameniona. Yaani unatafuta privacy, unatubu, unatumbo paka unajisikia maana unasema, "Kwa kweli sasa hivi kuko sawa." Lakini huyu huyu mtu akiomba haamini kama Mungu anasikia. It is the same God. Tatizo liko wapi? Kama unaweza kuamini Mungu anaweza kuona baya, kwa nini usiamini Mungu pia anaweza kuona zuri? Lazima ujenge mtazamo wa kutarajia kila unapoomba. Tarajio ni jambo la kwanza kabisa sikiliza hata siku moja hautaona maono wala hautaona hautasikia sauti kama hautaraji kusikia wala kuona ninakumbuka kuna binti moja kwa ananisimulia for the first time anaona vision alikuwa amefunga siku 16 kimsi Mungu kwamba nimesikia watu wanasikia please nataka iwe kwangu sasa akawa kanisani tena hilo kanisa ni kanisa la Roman kwa amekaa kanisani kipindi watu wanatoa sa, wanatoa sadaka inaenda kwa mistari imebaki mistari mitatu ifike kwake ghafla akiwa amekaa akajiona yuko nyumbani kwake then akaanza kuona vitu ambavyo vinatokea nyumbani kwake vinatokea nyumbani kwake akaangalia akaangalia galilia alafu ghafla akarudi kwenye mwili wake akiwa pale kanisani anaporudi kwenye mwili wake pale kanisani ndio huyu hapa ananyanyuka upembeni wake kwenda kutoa sadaka kwa kanyanyuka na akaunganisha. Anasema safari ya kutoka pale kwenda kwenye sadaka akumbuke ilichokuwa kinaendelea. Nani yake bado alikuwa anakumbuka yale maono. Kilichomfanya afunge alikuwa anaamini kwamba nikimaliza huu mfungo lazima Mungu atafanya. Atafanyaje fanyaje? That's none of my business. Una expect nini? Umeweka shauku kiasi gani ndani yako? How? That's not your job. 
Ilikuwa sio kazi ya Musa kujua Mungu atazungumziaje. Ilikuwa ni kazi ya Musa kuwepo eneo sahihi. Kwa ni muhimu sana kuweka tarajio. Kila wakati unapoomba, expect something to happen. Acha na ile maombi ya kidini dini yale. Mungu kesho nitaenda kazini. Ninakushukuru kwa sababu kazini nitaenda na nitarudi salama. Asante Bwana. Amen. Kutoka hapo umejinyosha. What if kabla ujaenda kazini kuna kitu Mungu anataka kukuinform kitakachotokea? Kwa anza kujenga tarajio. Wakati wote ukifunga kuwa na shauku ya kusikia, kuwa na shauku ya kujua Mungu anaenda kufanya nini kwa ajili ya ambao mlifunge. Namba mbili Jifunze kuangalia namna ambavyo Mungu anajibu maombi yako baada ya kuomba. Roho Mtakatifu si kila wakati atazungumza kwa sauti. Kuna wakati mwingine atafanya matendo. Kuna wakati mwingine Roho Mtakatifu anajibu kwa kufanya vitu. Unamwomba Mungu anambia Mungu, kwa kweli nimesikia wewe unasikia na wewe unazungumza. Mimi simuamini kabisa huyu boyfriend wangu kabisa. Napiga hizi siku tatu. Mungu niambie kwa nini ananichiti kama kweli ananichiti niambie. Napiga siku zako tatu umemaliza. Ghafla mheshimiwa akakosea message baada ya kwenda kwa Ana inakuja kwako. Naangalia sema Mungu najua unataka kunijibu utanijibu nazidi kuisikia sauti yako sema na mimi kwa lugha nyepesi we jifunze sana kusikia sauti ya Mungu kwenye matendo Roho mtakatifu wakati mwingine anajibu kupitia vitu Wakati mwingine ukimwambia Mungu naomba unipe mwaka huu 2019 nataka kuwa na marafiki sahihi. Mungu hebu niambie nani ambaye natakiwa kuwa naye karibu. Mwisho wa maombi yako hayo inapita tu wiki moja. Rafiki yako anakupiga simu sikujua kama we ni mnafiki kiasi hichi. Yaani sikujua kama we ni mtu mbaya naishi nayo. Kuanzia leo mimi na wewe basi ukiweza kudetect kwamba this is god rom takatifu inamfurahisha anakusogeza hatua nyingine ndio maana kuna watu tuna majibu lakini bado tunaomba unajua unaweza kuwa unaomba mume afu kikupe kila siku anakupa lift i'm telling you detect kujua kwenye mazingira mazingira yanazungumza nini ngoja nikupe mfano rais Hivi ukisoma Biblia yako umewe kuona Mungu akimwambia Daudi amuue Goliati. Na Goliati ndio ilikuwa ni sehemu yake akimuua tu Goliati anaingia kwa nani? Mfalme. Ndio ilikuwa sehemu ya kutoka kwake. Ilikuwa ni sehemu ambapo ni muhimu sana ambapo tungetegemea sana Mungu azungumze na Daudi na Mungu akuzungumza. Mungu alichokifanya alipresent Goliat mbele ya Daudi. Daudi alipomwona Goliati hivi anatukana na okay hazo kulitoka na taifa. Je, niende kwa mfalme atafanywa nini atakaye muondoa? Sasa kuna watu wanamuona Goliath, alafu wanamuuliza bwana niende ni siende. Jifunze the environment. Roho mtakatifu anasumia sana sana mazingira. Utakacho kiomba ukikiandika, jenga tabia ya kukipitia mara kwa mara na kuangalia nini kinatokea kwenye mazingira uliokuwa nayo. Daudi hakujua kwamba Simba na Dubu anayokutana nao wakati anawinda ni Roho Mtakatifu alikuwa anampitisha shule ya kupambana. 
na Roho Mtakatifu hakuzungumza. Lakini kila kienda kuchunga kuna simba wanakuja, kuna dubu wanakuja. Anapambana nao. Na it was this. ilikuwa ni darasa tosha alipokualify akakutana na Goliath akamshinda paka akafikia kwenye ile hatima lakini hakuisikia sauti ya Mungu kama wewe unavyotaka kusikia Ni wana ukisikia ukisikia Mungu anakuambia mwanangu nimekuita na nimekupa neno la faraja kwa ajili ya watu hmm. If you are not careful, unaweza kufikiri Mungu hayuko pamoja na wewe. Atakupitisha kwenye njia ambayo itakuwa ngumu sana kwako. Ili watakapokuja, mtu analia na kuambia nimekosa hata hela ya kula. Wewe unaelewa kukosa hela ya kula maana nini? Mungu akombe nimekuinua tu kwa ajili ya mahusiano. Hehe, utachezea vibuti vya kutosha. Mtu akija akilia, anakuambia mimi sio mzuri kwenye ukija kwangu nalia sijui nimeachwa. Hai si, hai ni sumbui sana, hai ni msijapita hayo manjia. I'm telling you. Siko mzuri kwenye hilo eneo. Msijapitishwe hiyo njia mimi. <laughs> moyo unakaribia kutoka. Nambia, weka mkono kwenye moyo wako. In the mighty name of Jesus Christ, tuna ukipu wa moyo ndani. Walioitwa hasa ukapakwa mafuta kwenye hilo eneo, wanaelewa ukimwambia nimeshindwa kulala usiku kucha, anaelewa. Maana yake nini? Lakini akiwa anapitisha kwenye hilo darasa hawezi kuelewa. Lakini ni Mungu anazungumza naye kupitia yale mazingira. Ndio maana ukiona Mungu anamwandaa tajiri wa kusaidia maskini, lazima wewe mtapitie kwenye umaskini kwanza. Lazima apite kwenye hiyo shule kwanza. Sasa unapopita kwenye hiyo shule, ni Mungu ana communicate na wewe. Na ndio maana pamoja na kwamba unapitia magumu utakuwa unashangaa, umepitia gumu lakini umechomoka na ndani yako kuna amani, maisha yanaendelea. Kwa nini? Pamoja na ni magumu lakini kuna mkono wa Mungu juu yako. Nikuona ufuatilia juzi kuna mama mmoja yuko Spain, anaitwa Brigitta. Spain wanajua kwa watu wote ambao wanataka watoto wamekaa muda mrefu, wanaenda kwa mama. Wanamuita mama wa watoto wengi. So watoto wa kiroho akikuombea yule mama lazima upate mtoto. Lakini alikaa miaka sita kwenye ndoa ndo akaja akapata watoto watatu kwa wakati mmoja. Kona yake mtu akija akimwambia nina miaka mitatu anaelewa. Akisikia ukimwambia kwamba wakwe zangu wananisema vibaya. Ila sijui kama sipendi wako wako hivyo na sijui. Let me be honest, sijui kama nako kuko kama Tanzania. Lakini kuna lugha ukizungumza anaelewa kwa nini? Kwa sababu Mungu alishampitisha kwenye ile mazingira. Mungu alishazungumza naye kupitia hiyo mazingira. Kwa ndani yake ana hiyo package. Na Spain watu wote wanaopata shida wanasafiri kwenye uji ule mji wanaenda kwa Brigitta. Akiweka mkono baada ya muda mchache mtu tumbo limefunguka. Kwa nini? Alipita kwenye hilo eneo akaelewa, aka graduate, aka qualify. Sasa jiangalie unachomuomba Mungu. Yamkini Mungu anazungumza na wewe, lakini Roho Mtakatifu anavyozungumza na wewe sivyo unavyotaka. Unajua tumesha tumejengewa kama mfumo kama moja. Roho Mtakatifu anazungumza kwa sauti ya upole. Nani? Kwa kila ukiomba unataka sauti ya upole. I'm telling you. Wakati mwingine Mungu anagombeza. I'm telling you wakati mwingine Mungu ana ukisikiliza uki, 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 tu sauti ya upole kuna wakati mwingine utasikia sauti ya kali utaamini kama ni yeye Sasa mazingira yako yanazungumza nini Do you detect the voice of Holy Spirit kwenye mazingira ulionayo 
Kukosa kwako kazi kwa muda mrefu what do you see Namba tatu. Na hii ya tatu ndo watu wanaipenda. Kila ukiomba jifunze kuwa na quiet time. Muda wa kukaa kimya na kusikiliza. Kwenye mazungumzo yoyote lazima kuwe na mzungumzaji na msikilizaji tatizo letu kama kanisa ni wazungumzaji sana and yet tunataka kumsikia lakini hatutaki kusikiliza Lakini pia najua kuna watu wengine ni vitu ambavyo viko kwenye maisha. Mfumo wa maisha. Mimi nakaa ofisini, naweza nkaka mtu akaja ofisini kuniona. Katoka mbali kaja kuniona. Anafika Bwana Yesu asifiwe mtumishi bora, yani unajua niliandika jina miezi mitatu sija kuona. Lakini leo ndo nimebahatika kukuona, yani mimi nafikiri lazima vikarabatiwe vi, vi, utaratibu uweke vizuri. Sawa mtumishi, lakini kuna ishui hapa. Unajua ishu ina ina. Lakini naisi chanzo, kama unajua chanzo why are you here? Unaweza ukakaa 10 minutes you listen. Unamsikiza sasa mtumishi wewe niombe tu mimi nienda. Moyo wangu sasa hivi umeshapona. Unamwombea kweli anaondoka. Ya mkini pia nilikuwa na neno kwa ajili yako. Wakati mwingine jifunze kusikiliza. Kama kwetu tu watumishi we can't deliver kwa sababu tu hautupi nafasi ya kusikiliza. Sembuse pia kwa Mungu. Wherever you pray after finishing, ukimaliza tu kuomba. Umeomba umelia, jenga tabia ya kuwa na dakika zako mbili au tatu ambazo unakaa kimya mbele ya uwepo wa Mungu. Na ukiwa kwenye huo kimya unakuwa sensitive what is happening to you. Na kipindi hicho be sensitive hata kwenye mawazo yako. Kuna mawazo gani yanakuja ndani yako? Na kuwa mwangalifu sana pindi kama ni mawazo au kama ni sauti hiyo sauti inazungumza kama nafsi ikiwa inasema labda mimi nitakufanikisha yani hiyo inazungumza kama mtu kipindi hicho kiwa kwenye quiet time sikiliza usiogope ukasema mimi naogopa nisijeni kalisikiza ni shetani shetani anazungumza tu akitaka umsikie utamsikia alimchukua Yesu akamuonyesha akazungumza naye sembuse wewe ishu sio kusikia ishu unafanya nini baada ya kufanyaje ya kusikia lakini lazima ujenge hizo quiet time unakaa chini baada ya kuomba alafu unasikiliza nini kinatokea yakipita mawazo write it down sasa unajua kuna wengine wakati wa kuomba wanakuwa karibu sana na Mungu. Lakini akisema ngoja ni tulie kimya, anayemdai anakuja kichwani kwake. Marejesho wewe anakuja kichwani. Yakija marejesho, hivi nitalipaje ile marejesho? Wazo jingine. Afka, hivi kumbe niko kwenye uwepo wa Mungu? Wazo jingine. Kwa hiyo unakuta kwenye dakika tatu yamepita mambo kama msitu. Sasa sikilize, this will help you Bwana Yesu asifiwe. Siku zote ukiwa kwenye quiet time mawazo yakipita usishindane kuyaondoa hayo mawazo. Ukianza ku fight with those thoughts ina develop another thought. Ukiwa kwenye quiet time ukashangaa unawaza tu jambo fulani acha ilo wazo liende Bwana Yesu asifiwe. Usiweze kujiuliza kwa nini ninawaza hili. Ukianza kujiuliza una develop another wazo.
Kwa ni mkiona umekaa kwenye quiet time alafu kuna wazo linakuja. Aliache litakuja litaenda litakuja kunaenda alafu kuna wakati hakutakuwa kuna mawazo tena yanayotoka kichwani kwako kuna wakati utafanikiwa kuwa quiet mbele za Mungu na hapo ndipo Roho Mtakatifu ataanza kudondosha na wataka kuvidondosha ndani yako sasa uwezi ukao una quiet time na mnaomba mko watatu na kuna watu wanaomba bwana Yaani mko watatu hivi afu kuwa kwa ah wapi? Kwa sababu kuna mwanzo ataipiga prayer point afu utaisikilizia. Una hama. Kwa quiet time means lazima iwe ni private bwana Yesu asifiwe. Lazima iwe ni maombi binafsi ya mtu. Wherever you pray. Wherever you pray. Ukiwa na hiyo expectation usisahau kuwa na ukimya mbele za Mungu. Na ukiwa kwenye ukimya mbele za Mungu be sensitive nini kinatokea ndani yako. Na ruhusu maswali matatu alafu tunaingia kwenye maombi. Kusiana na hivi ambavyo nimevifundisha. Kama una swali nyosha mkono wako. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niliwahi kumsikia mtumishi mmoja akifundisha kuhusu Roho Mtakatifu e, kwamba kuna kuna roho wa Mungu kuna roho wa Bwana afu kuna roho wa Mtakatifu Ukiangalia kwenye Genesis aliapia kama roho wa Mungu lakini kwenye upande wa Agano Jipya alitokea kama roho wa Bwana kuna mwingine roho wa Bwana yuko juu yangu afu kuna mali pengine tunasoma kuna roho mtakatifu. Je, yeah, hawa ni roho moja au zinafanya huduma tofauti? Okay. Asante. Ha, au ni roho tatu tofauti. Um, ni, ni roho mmoja. Na nafikiri kuna kuna concept alikuwa na build huyo mtumishi na nilikuwa alichokuwa nataka kukifundisha ni kwamba kuna utofauti wote ndani kazi wa roho mtakatifu. Kuna roho mtakatifu juu ya mtu kuna roho mtakatifu pamoja na mtu na kuna roho mtakatifu ndani ya mtu hao ni roho mmoja lakini anafanya kazi tofauti tofauti akiwa ndani ya mtu kuna kazi maalumu anafanya ndani ya mtu kwa mfano when we minister tukiwa tuna hudumu kama hapa roho mtakatifu anakuwa juu yangu ndio maana Yesu akisema roho wa Bwana yu juu yangu amenipaka mafuta si ndio eh ni wahubiri ni wafungue manake is upon us sasa hiyo ni concept nyingine lakini kwa kukusaidia tu hakuna roho tofauti roho wa bwana roho wa mtakatifu hivyo vitu vyote roho ni mmoja ila utendaji kazi wake huaga ni tofauti kwa mfano mtu yote anaweza akamsikia roho mtakatifu hata kama hajaokoka lakini roho mtakatifu afanye kazi akiwa ndani yake kwa sababu anaingia tu kwa mtu aliyeokoka anaingia mahali patakatifu kwa huyu mtu kama hajaokoka roho mtakatifu hatafanya kazi ndani yake kwa atakuwa anamsikia lakini hayuko ndani yake inapofika kipindi ukaweza kuhudumu na watu wakaguswa kuanzia kumbele paka kule nyuma manake ni roho mtakatifu juu anatusaidia kwa ajili ya huduma kwa roho mtakatifu ni huyo huyo mmoja. Hii concept ya kwamba labda wako tof, watatu wa nne hapana ni mmoja lakini katika utendaji kazi tofauti. Kuna mkono hapa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni swali langu liko hapa. Napotaka kuja ibadani, ili nataka tu kufunga ofisi na juliza swali, hivi nimesahau nini? Alafu nakaa kutafakari nimesahau nini? Baadaye naona hamna nilichosahau. Naondoka. Lakini kifika mbele kidogo karibu na stand na kumbuka kuna kitu nimesahau. Kwa hiyo napotokea wakati mwingine nasema ah labda hapa Roho Mtakatifu anikumbusha kuna kitu ambacho nimesahau. Kwa hiyo naanza kumuuliza nimesahau kwa sababu hilo swali linakujaga tu nimesahau nini? Mm-hmm. Kwa hiyo namwambia Roho Mtakatifu nikumbushe hivi nimesahau nini? Kwa hiyo nakaa kimya natulia kama atanikumbusha kitu. Utakuta nakaa kimya we, naona dakika zinazidi kwenda nasema ah kama Roho Mtakatifu hajasema kitu basi sijasahau kitu lakini kiondoka nikifika mbele 
Nakuta nimesahau tena kitu na wewe tena kukichukua. Hapo tatizo langu ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Um nilisimulishaka nikasema lazima ujue pia dimension level ulionayo na Roho Mtakatifu. Kwa mfano, hujawahi kumsikia Roho Mtakatifu akizungumza na wewe kabisa kwa maono. Na siku hiyo huyo bwana akasema anataka kukuoa. Na umeingia kwenye maombi umesema kama sitaona maono singi kwenye ndoa na haujawahi kuona kabla. Lazima ifike sehemu kama ume 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 umesha detect kwa sababu wakati mwingine huo huo wakati unasema Roho Mtakatifu nikumbushe anakukumbusha lakini hausiki ile level ambayo uko nayo ambao anazungumzaga na wewe ndio hiyo hiyo atakuwa anaitumia mpaka utakapokuwa kufika sehemu fulani kwa hiyo inawezekana Roho Mtakatifu anazungumza lakini hauelewi kwa ili usipate shida sana jifunze kujua nina communicate naye kwenye level gani kama Roho Mtakatifu akupagi majina usinganganie jina Bwana Yesu asifiwe yes usinganganie jina kwa naongea na namtumisha kana nisimulie wakati tuko ofisini sasa kuna mtumishi mmoja penda sana profeti akaa na profesa akafanda we mama simama akasimama akamwambia we mama nakuona una watoto watatu yule mama akasema hapana mtumishi nina watoto wawili akamwambia huyu watatu kwani unajua watatu ni huduma <laughs> yule mama hata ana huduma kwa nini kuna dimension inawezekana namsikia Mungu lakini sio kwenye hizo details za namba Bwana Yesu asifiwe. Kwa kwenye kiwango kile kile ambacho namsikia Mungu develop usiwe na haraka sana. Jenga ham lakini kubali kwenda na kukua. Kwa hiyo inawezekana unamuuliza Roho Mtakatifu na unataka usikie lakini kwenye hiyo level bado hujafika. Kwa hiyo inahitaji kukua zaidi iweze kufikia kwenye unapotaka kufikia. Swali lingine? La mwisho mkono juu kama upo. Kuna mkono hapa mbele. Naomba waimbaji ndio kumbela Bwana Yesu asifiwe Amen e, kama tulivyojifunza jinsi ambavyo uh, Roho Mtakatifu anaweza kujibu tumeona kama anaweza kujibu kwa matendo mm-hmm. napata wasiwasi uh, wasiwasi kidogo mm-hmm. kutokana na historia ambayo imemkuta mtu ambaye inafahamiana naye mm-hmm. uh, tunavyoomba laba Mungu adilitu watu ambao sio sahihi kwetu Yes. Kwa kile kawaida tunashumu wale marafiki wanaotuzunguka katika familia kazini au mitaani. Lakini mm-hmm. inakuwaje pale ambapo umeomba ukajikuta mtu wa kwanza ambao atakiwa deleted ni mtu au mtu wa damu yako au mume au mke. Labda wale ndio walikuwa na mmefunga labda ndoa ya takatifu ya ndoa au ni mtu wa damu yako. How do we handle this? tunawasamehe au ndo tuna uh, inakuwaje katika kesi kama hiyo Okay bwana Yesu asifiwe Ndio maana nasema hata kuna kitu tutajifunza huko mbele namna kuweza kuipamanua sauti Kwa sababu kwa mfano Roho Mtakatifu hawezi kuambia mmefunga ndoa akakwambia ndoa takatifu kabisa alafu akakwambia mume wako anatakiwa kuwa deleted Akikwambia hivyo manake unatakiwa kuzidi kusikiliza atazungumza na wewe kwamba kuna kuna namna anataka umombe aweze kubadilika au kuna viwango ambavyo Mungu anataka kumsogeza kwa sababu ndoa ikishafungwa ndoa ikishafungwa Mungu anaheshimu ile ndoa na anataka watu wote waheshimu ile ndoa kwa Mungu hawezi na kama ndoa ni ya kimungu Mungu hawezi kumdiliti mtu wa namna hiyo na kwa habari ya ndugu wa damu moja kumdiliti Mungu anaweza katengeneza mipaka sawa eh Mungu anaweza katengeneza mipaka kwa ajili ya kusudi lake. Mungu alifanya kilichotokea kwa Yusufu. Purposely aliweka mipaka kati ya yeye na ndugu yake kwa muda maalum ili Yusufu aweze kufikia ile hatma ambayo Mungu amemkusudia. Kwa kwa ndugu inawezekana lakini kwenye ndoa kama ataruhusu kitu kitokea kwenye ndoa Mungu atakuwa hajalenga nyinyi kuachana. Atakuwa amelenga nyinyi kuwafundisha. Kwa hiyo inawezekana ikawa labda ni separation ya muda mchache lakini sio kwa ajili ya kumuondoa mume si nimeleka kidogo lazima kwa, kwa, kwa namna ambavyo Mungu anaiona ndoa takatifu ambao ameifungisha yeye sio rahisi yeye mwenyewe akaja akaitenganisha 
Kwa lazima wewe makini sana kumsikia Mungu anachokizungumza. Na ukiona kitu kinazungumzwa kinyume na neno la Mungu, you need to be aware. You need to be very careful. Tusimame. Kwa kwanza nilikuwa nafundisha nikasema Roho Mtakatifu anaweza kujifunua kwenye maeneo mengi. Na eneo moja wapo ambalo anajifunua halimfanyie kuwa hivyo. Roho Mtakatifu akijifungua kama moto haimfanyi Roho Mtakatifu kuitwa ni moto au kumuona ni kama moto. Chochote anaweza kafanya kwa sababu ni sehemu ya package yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na chochote roho mtakatifu anachokifanya. Kwa mfano, unaweza ukashangaa mtu kashukiwa na nguvu za roho mtakatifu. Akanena sana. Akanena sana, masaa mawili, masaa matatu. Afia mwenyewe hajaelewa. Roho mtakatifu anakuwa anajua kwa nini ameijenga nafsi yake kwa kiwango hicho. Unaweza ukashangaa baada ya siku tatu nne huyo mtu akakumbwa na jambo gumu. Kapatwa na msiba au kasikia maneno ambayo hayo maneno yangemuumiza sana lakini Roho Mtakatifu anakuwa amesha protect ile nafsi yake. Kwa yeye wakati ananena alikuwa hajui kwa nini ananena sana. Kwa nini ananena kwa kiwango hicho? Lakini Roho Mtakatifu kuna kitu alichokuwa nakifanya. Kwa hiyo kuna package tofauti tofauti ambazo Roho Mtakatifu anajifunua ndani ya watu. Na leo nilikuwa nitaka it was my plan not to teach lakini tuwe na maombi ya moja kwa moja lakini nikasema kuna vitu bado tunahitaji kujifunza ili kuweza tukifika ile siku maalum kwa ajili ya maombi tumo experience Mungu tukiwa tunamfahamu kwa upana Roho Mtakatifu Bwana Yesu asifiwe kwa mfano kama leo tumejifunza kwa habari ya kusikia ninajua ndani yako kuna shauku hiyo si ndio eh yes tutasogea tena kidogo utakuwa na hizo shauku nyingi kusiana na yeye kwa siku tutakapoomba atakuwa na sehemu tofauti tofauti za kujifunua kwako. Nataka tukamwabudu. Tuki abudu. Kuna eneo ambalo Roho Mtakatifu ataenda kujifunua ndani yako leo. Na yamkini haujawahi ku experience kwenye hili eneo. Roho mtakatifu atajifunua kama furaha ndani yako. Na nisikilize hata kama ulikuja haujisikii vizuri vizuri moyoni mwako. Hata kama ulisemwa vibaya vibaya. Hata kama una machungu ambayo yamekaa kwa muda mrefu baada ya kumaliza hii ibada amani ya Kristo itaja tele ndani yako Kwenye Isaya anasema nitakijaza kinywa chako kicheko Furaha ya Mungu ikija ikiingia ndani akijifunua kama furaha what will happen to you utajisikia una furaha isiyo kuwa ya kawaida nisikilize na hiyo furaha haitaishia tu kufurahi utashangaa unacheka unashindwa kujicontrol hii sio kesho sio wiki ijayo baada ya muda mchache. Kwa kuna watu atajifunua uko ndani. Utafurahi. Kuna watu mpaka mbavu zitawauma. Kwa ajili ya furaha itakao kuwa imejaa ndani yako. Na hii furaha itakuwa permanent ndani yako. Spiritually 
kuna kitu Mungu atakuwa anafanya ndani yako Bwana Yesu asifiwe atakuwa anaondoa hizo uzuni, atakuwa anaondoa kukata tamaa lakini wewe utakuja kujua baada ya ibada kuisha ndio utakapo ona kwamba kuna kitu kimebadilika ndani yangu Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo usishangae hakuna pepo ukimshangaa jirani yako usimshangae Bwana Yesu asifiwe Let me tell you something Once he revealed to you hata ufunge mdomo hivyo Sinakwambia kabla hakijatokea ili uelewe ninachokisema Hata ufunge mdomo hata ukunje ndita akijifunua ndani yako Unajua siku iliyokoka unajua ile furaha iliyokuwepo eh Siku ilipokoka yani kuna kitu tuko ndani yani kuna kamani uko ndani ndivyo itakavyokuwa leo na paka unaondoka hapo utakuwa unajisikia utakuwa unajisikia kucheka cheka tutakuwa unajisikia kufurai furai na hata wanaotaka kukukopa ndio mwenye mzuri watumie i'm joking kwa sababu kama ni mood tunazunguzia mood leo utakuwa kwenye mood nzuri bwana yesu asifiwe leo utakuwa kwenye hali nzuri sana sana na itakaa ndani yako itakaa ndani yako itakaa ndani yako uta experience kwa muda mrefu sana kuna wakati mwingine ukiingia kuomba hautaomba utaanza kumfurahia Mungu tunaenda kumwabudu Mungu wakati mwingine Mungu anajaza furaha leo kwa ajili ya kitu kitakachotokea kesho. Once it kikitokea ili kupoteza amani iliyoko ndani yake inakutana na ile furaha iliyoko ndani yake. Kwa unashangaa kuna kitu kilitegemea kukuumiza afu unashangaa hata umi. Kuna maneno mabaya ulisikia watu na kuongelea ukiasikia unashangaa mbona hata siumi? Wakati unajijua wewe jinsi ulivyo kwamba ungemkwida huyo mtu au ungemfungulia grupu la WhatsApp umsute huyo mtu mpaka azimie lakini automatically tu utashangaa chochote ambacho kinatokea hausikii ku react kwa nini kwa sababu ile furaha ya Kristo imejaa ndani yako Wesema tu kama unaweza kusema tu kama kama anachosema mtumishi kweli let it happen to me Ninakumbuka nikiwa kidato cha sita nikifundisha somo la Roho Mtakatifu jangwani wakati wa maombi then Roho Mtakatifu akaanza kuwajaza watu alivyokuwa kiwajaza watu then i was so happy kuona wanavojazwa na wakiwa wanacheka wamefurahi then i start to laugh at them kilichoendelea ilibidi nibebwe na mimi yani nilishangaa na mimi nashindwa sasa kujicontrol kwa mtumishi anacheka waumini wanacheka kwa kama kuna mtu mgeni angekuja akasema hii ni ajabu i'm telling you if you don't feel usimcheke anayecheka hakuna upako ambao una move haraka kama upako wa furaha utaona tu takavyokuwa inaenda utaona tu takavyokuwa inaenda lakini hakuna sababu ya kutokutaka we unangangania maasira ya nini kama wakati mwingine ili tucheke tukalipie comedy kutafuta furaha mpaka tulipie kwa nini tusiburudike tusifarijike ndani ya roho ya Mungu karibu karibu Fred
Prince of Comfort Level. Thank you. 
Hebu naomba watu wakae. Naomba watu wakae. Naomba watu wakae. Sitaki watu waanguke. Hebu nataka watu wakae. Open your heart. Roho mtakatifu. Jifunue kama furaha ndani yao. You are joy. You are joy. You are joy. <laughs> you are joy. Roya furaha. Umesema utajaza vicheko kwenye vinywa vyao. Let it happen now. Let it happen now. Let it happen now. Let it happen now. Let it happen now from one to another person. Kwa moja paka mwingine, furaha, 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 furaha. Yes. furaha <laughs> It a move from one person to another <laughs> Joy joy Ile mito ya furaha Ile mito ya furaha Ibubujike ndani zaidi Ibubujike ndani zaidi Ibubujike zaidi Joy, 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 joy. Yes. 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 Hiyo ni furaha ya Kristo. Ni mafuta ya furaha, ni upako wa furaha. Ni upako wa furaha. Ni upako wa furaha. Yes, Kicheko. Kicheko. Reveal yourself. Reveal yourself to them. Reveal yourself to them. Wanao tutizama pia YouTube. Reveal to them now. Receive it. Pako wa furaha. Kicheko. Kicheko. ndicho kitakachotokea ndicho kitakachotokea
Kuna wengine wanacheka paka wanashindwa kukaa kwenye hivyo vit. Yes. Nachile yo fura kwenye ili eneo. Yes. 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 Joy. 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 Zaidi ya uzuni ulizo kwa ndani yao. Fura zaidi, fura zaidi, fura zaidi, fura zaidi. Let it be permanent to them. 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 Something is happening in your spirit now. 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 Yes, Lord. Makofi kwa bwana Yesu. Makofi kwa bwana Yesu. Hallelujah. Makofi tena kwa bwana. Tuchukue sadaka zetu. Tuchukue sadaka tuweze kutimisha ibada. Nafurahi tena na wewe nyumbani tabaki na wewe.
Bwana Yesu asifiwe. Baba katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya somo lako zuri la Roho Mtakatifu. Na asante ambavyo Mungu umejifunua dhaili kwetu. Mungu umeachilia mbegu ya kicheko kwenye maisha yetu. Tunaamini Mungu sadaka yetu hii ya leo ni sadaka inayosema asante kwako lakini kwa eli maisha ya uzuni kwa eli uzuni kwenye maisha yetu Bwana uipokee sadaka hii na uitakabari katika china la Yesu Kristo Bwana Mungu akubalikie na kukulinda Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili Bwana akuinulie uso wake na akupe amani amani iliyojaa furaha amani iliyojaa kicheko Amani lojaa furaha, amani lojaa kicheko. Tuwe na wiki ndenye baraka. Amen. Bonesa sio. Amina. Katika ibada ya leo maalum ambayo kulikuwa kuna session ya kicheko cha Roho Mtakatifu. Ulikuwa unaweza ukatuliza ilitokea jetokeje mpaka ukawa unacheka? Kwa kweli hata mimi mwenyewe sifahamu. Maana nilikuwa najaribu kujizuia, nikawa naona midomo inacheza. Ah, na nikawa najikuta tu na cheka then jasho linanitoka kweli yani nikawa natoka jasho jingi sana kwa hiyo hata sielewi nilikuwa nacheka nini lakini nasikia kuendelea kucheka na je ni kitu gani kilikuwa kinaendelea ndani yako wakati unacheka ulikuwa unajisikiaje yani nilikuwa nasikia kama kuna vitu vinafunguka nilikuwa najisikia amani sana najisikia mwepesi nikawa nasikia ni kama kama nilikuwa naiba mzigo fulani sasa unaenda kutua, kutoka na mara baada ya kutoka katika iko kicheko sasa hivi unajisikiaje ndani yako? Yaani najisikia amani, najisikia kuendelea kucheka tu, yaani najisikia hivyo. <laughs> Mungu aendelee kukupa kicheko. Asante sana. Amina, asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naomba utuelezee leo katika session maalum ya kicheko cha Roho Mtakatifu. Ni kitu gani kilikufanya mpaka ukawa unaanza kucheka? Mimi sijajua kipi kilicho nifanya nimecheka ila tulivyokuwa katikati ya ibada nilijiona naishiwa nguvu. Yaani natetemeka, nikakaa chini, nikajikuta naanza tu kucheka. Basi, na wakati unacheka kitu gani kilikuwa kinaendelea ndani yako? Yaani before sijaanza kucheka, toka mtumishi alivyokuwa anasema leo kuna vitu mtasikia, kuna vitu kwa mimi nilijua hata tuombea, kuna sauti tuzisikie. Ndio, nikawa nimeka intention, nikawa naongea na Mungu naambia Mungu kuna kitu naomba ongea na mimi. Yaani kuna vision nilimwomba nione. Kwa nikajikuta wakati nacheka nikajikuta napiga vigelegele hivyo na naimba mambo anamelemeta hivyo basi ndio hivyo nilivyojisikia alafu nikajikuta tu moyo wangu na amani kwa sababu kuna kitu toka juzi kilikuwa kinaninyima amani kwa baada ya hiyo kicheko nimejikuta tu na amani Asante sana tunategemea Mungu ataendelea kupa kicheko na furaha katika maisha yako Amen na iwe hivyo milele Bwana Yesu asifiwe Amen katika session maalum ya kicheko cha Roho Mtakatifu ni kitu gani kilikufanya ucheke? Yaani okay siwezi ku explain the feeling lakini nilijikuta tu na cheka nilianza ku smile kidogo then all of a sudden nikajikuta tu na cheka yani alafu na inside of me naanza kusema eh hey, basi inatosha kile nikisema inatosha ndo na cheka zaidi na zaidi na nilikuwa siwezi kujicontrol yeah. na wakati unacheka ulikuwa unajisikia je ndani yako Nilikuwa najisikia amani Yaani kama natua mzigo kwenye moyo nasikia kama kuna kitu yani kinapunguka. Alafu nicheka zaidi nasikia kama yani mbavu zinauma lakini siwezi kuicontrol. Lakini kikubwa nasikia amani na mpaka sasa hivi naendelea kusikia amani. Yaani kuna amani naisikia. Yeah. Na mara baada ya kufika siku ya pili ya somo la namna ya kufanya kazi na Roho Mtakatifu, unamwambia nini watu ambao hawajawahi kusikia ili somo na hawajahudhuria ili somo lakini umeona kitu gani kikiendelea katika maisha yako baada ya kujifunza somo hili? Kwanza personally, kwa mara kwanza nilianza kujifunza kuhusu Roho Mtakatifu. Nilikuwa sinaga experience na Roho Mtakatifu. Yaani nilikuwa natamani tu ile vile watu wanavyoona kwa lugha nikawa design na mimi na nini ndani na lugha kwa nini ehe. Eh. So immediately nilipojifunza hivi wanavyofundisha kuna vitu ambavyo nimeanza naona yani kuna vitu ambavyo nimebadilika hata kuomba kwangu jinsi ninavyokuwa naomba nakuwa nimeona najisikia kabisa kuna mabadiliko na there's a way i feel and naona kabisa i now can communicate through the holy spirit so watu ambao hawana experience 
mimi na shauri wajifunze sana zaidi kuhusu Roho Mtakatifu ni ana ndio kama hivyo hivyo sema ni kiongozi ni mwalimu ni msaidizi yeah so it's fun by the way come experience asante sana na Mungu akubariki sana amen bwana sasa amen leo katika session maalum ya kicheko cha Roho Mtakatifu ulikuwa unacheka kwa sababu gani ah uh, yani nilivyokuwa nimekaa kwenye kiti nijikuta kwenye nafsi yangu naona kuna kitu kinaonekana furaha kicheko. Kwa hiyo nikajikuta tu yani tumbo na isikuuma mbavu yani hivyo. Kwa hiyo nikajikuta tu nacheka. Yeah. Na wakati unacheka kitu gani kiko kinaendelea ndani yako? Ah yani kitu yani kichoko kipo kwenye moyo wangu yani ni kicheko kicheko tu furaha hivyo. Kuanzia kumaniwa kifuani tumboni yani inaonekana kicheko yani hivyo. Na mara baada ya kutoka katika kicheko hiko unajisikiaje sasa hivi? <laughs> najisikia amani, najisikia furaha. Yaani nimejiona mwepesi. Ni nini unaweza kuambia watu ambao hawajasikia labda hawafahamu kuhusiana na ufanyikazi wa Roho Mtakatifu sawa sawa na kitu ambacho tumekiona leo kwa kupitia mtumishi wake jinsi ambavyo Roho Mtakatifu anaweza kufanya kazi ndani yako? Kwa watu ambao hawana elimu juu ya Roho Mtakatifu Roho Mtakatifu yupo na anafanya kazi. Na kupitia leo Mark Milo ni mara yangu ya kwanza kumuona, kujifunua kwangu. Kwa hiyo naamini kwamba yupo na ambao hawaamini waamini kwamba yupo na anafanya kazi. Asante sana na Mungu akubariki sana. Amen.